வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் படிக்க போகும் தலைப்பு இணையத்திலிருந்து எப்படி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்வது அதாவது இன்டர்நெட்லேருந்து எப்படி பிக்சரை டவுன்லோட் பண்ணுறது டவுன்லோட் செய்த படத்தை எப்படி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் சொற்செயலிக்கு கொண்டு செல்வது அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் எப்படி பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்டர்நெட்லேருந்து எப்படி பிக்சர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் குரோம் சர்ச் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணுறேன் கூகுள் குரோம் சர்ச் இன்ஜின் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கு பொதுவாக இது போன்ற சர்ச் இன்ஜின்லாம் டெஸ்க்டாப்பில் தான் இருக்கும் சர்ச் இன்ஜின்னா என்னது தமிழில் தேடு பொறி சொல்லுவாங்க தேடு பொறி என்பது ஒரு வலைப்பக்கம் இந்த வலைப்பக்கம் தேடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு அகராதி நமக்கு தெரியாத சொற்களை அகராதியில் எப்படி தேடி தெரிந்து கொள்கிறோமோ அதே போல் இணையத்தில் இருக்கும் தகவல்களை தேடுவதற்கு தேடு பொறியை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த சர்ச் இன்ஜினில் வந்துட்டு நிறைய டைப் இருக்கு கூகுள் குரோம் டக் டக் கோ மொசிலா ஃபைஃபாக்ஸ் இப்படின்னு நிறைய சர்ச் இன்ஜின் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த கண்ணினியில் நம்ம கூகுள் குரோம் சர்ச் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணி பிக்சர்ஸை தேட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கூகுள் குரோம் தேடு பொறி மேலே மவுஸ் குறைய வச்சு லெஃப்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த தேடு பொறியை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னே நம்மளுக்கு கூகுள் குரோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பகுதி இருக்கல சர்ச் கூகுள் ஓ டைப் அ யூஆர்எல் இதுதான் சர்ச் இன்ஜின் இந்த பகுதியில் நம்ம மவுசுனுடைய லெஃப்ட் பட்டனை இந்த பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு லைன் வரும் அந்த லைன் வந்துட்டு பிளிங்க் பண்ணுது பார்த்தீங்களா இதனுடைய பெயர் வந்துட்டு கரிசர் சொல்லுவாங்க நம்ம டைப் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் இது மேலே தான் பிரிண்ட் ஆகி போவோம் இப்போ நம்ம தேட போகும் படமோ இல்லை சொற்களோ இங்கே தான் நம்ம தட்டச்சி செய்யணும் நம்ம டைப் பண்ண பிறகு கீபோர்டில் இருக்கும் என்டர் விஷயம் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தேடின விஷயம் சர்ச் ஆகிடும் வாங்க இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் பென் ட்ரைவ் சர்ச் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் டைப்பிங் ஏரியாவில் போயிட்டு தட்டச்சி செய்கிறேன் பென் ட்ரைவ்னு பென் ட்ரைவ் அடுத்து நான் டைப் பண்ண பென் ட்ரைவை சர்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் கீபோர்டில் இருக்கும் என்டர் விஷய ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் சர்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபென் ட்ரைவில் என்ன வேணும் ஃபென் ட்ரைவோட பிக்சர்ஸ் வேணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இங்கே சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆல் இமேஜ் ஷாப்பிங் மேப்ஸ் வீடியோஸ் மா ஆல்னால் வந்துட்டு இந்த ஃபென் ட்ரைவ் சம்மந்தப்பட்ட விபரங்கள் வேணும்னா இந்த பேஜில் இருக்கும் இமேஜ் பென் ட்ரைவோட பிக்சர்ஸ் வேணும்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணலாம் ஷாப்பிங் நீங்கள் பென் ட்ரைவ் வாங்க போகிறீங்க ஆன்லைனில் அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணலாம் மேப்ஸ் நியர் பை இந்த பென் ட்ரைவை வாங்கிறதுக்கு ஷாப்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை செலெக்ஷன் பண்ணலாம் வீடியோ இந்த பென் ட்ரைவ் சம்மந்தப்பட்ட காணொலி வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை செலெக்ஷன் பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து வேறு விபரங்கள் வேணும்னா நீங்கள் மோர் ஆப்ஷனை செலெக்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பிக்சருக்காக தான் இந்த பென் ட்ரைவை சர்ச் பண்ணோம் ஸோ நம்ம இமேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னே பென் ட்ரைவோட இமேஜ் எல்லாம் வரிசையாக இருக்குது மோர் பிக்சர் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரைட் சைட் இருக்கிற ஸ்க்ரோல் டவுன் பட்டனை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்கிற பிக்சர் எல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லை மவுஸில் இருக்கிற லெஃப்ட் பட்டன் ரைட் பட்டனுக்கு சென்டரில் இருக்கிற உருளை பட்டனை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதில் இருக்கிற ஒரு பென் ட்ரைவ் இமேஜை செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ண போகிறேன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் மவுஸோட சுட்டிக்குரிய இந்த இமேஜ் மேலே வச்சு லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னு நம்மளுக்கு ரைட் சைடு ஒரு பெரிய வியூவில் வந்துருச்சு அடுத்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு நான் மவுஸ்குரிய இந்த இமேஜ் மேலே வச்சு ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோன்னே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்திருக்கு இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேஃப் இமேஜ் எஸ் அந்த ஆப்ஷனை இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறதுக்காக செலக்ட் பண்ணுறேன் செலெக்ஷன் பண்ணோன்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு இன்னொரு பாக்ஸ் வந்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இமேஜை எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணுறதுன்னு செட் பண்ணிடணும் ஆர்கனைஸ் கீழே இருக்குது பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த இமேஜை வந்து டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் டெஸ்க்டாப்பை செலெக்ஷன் பண்ணுறேன் பிறகு இந்த பென் ட்ரைவ்க்கு வந்து நம்ம வந்து நேம் கொடுக்கணும் 
இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபென்ட்ரைஃபை நம்ம இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபென்ட்ரைஃபுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஃபைல் நேம் கிட்ட வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த நேம் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ரீநேம் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ரீநேம் கொடுக்க போகிறேன் நான் இது இந்த ஃபைலுக்கு வந்து பென்ட்ரைஃப்னு நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே நம்ம ரீநேம் பண்ணியாச்சு பிறகு எந்த இடத்துல சேவ் பண்ண போகிறோம்னு செலெக்ஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் ரைட் சைடு நம்மளுக்கு சேஃப் கேன்சல்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ நான் சேஃப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சேவ் பண்ண இமேஜ் பாருங்கள் கீழே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ண இமேஜ் வந்துட்டு டெஸ்க்டாப்பில் சேஃப் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு நம்ம வாங்க செக் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் இந்த பேஜை ஃபஸ்ட்டு மினிமைஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்ம சேவ் பண்ண இமேஜ் வந்துட்டு டெஸ்க்டாப்பில் சேஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சேவ் பண்ண இந்த ஃபென்ட்ரைவ் இமேஜை எப்படி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் இன்சர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அடுத்து நான் இன்சர்ட் பட்டனை செலெக்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த இன்சர்ட் பட்டனில் ஏற்கனவே நம்ம டேபிள் ஆப்ஷனை பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி பிக்சர் ஆப்ஷனை பார்க்க போகிறோம் இந்த பிக்சர் ஆப்ஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த கணினியில் இருக்கிற இமேஜை நம்ம இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம் வாங்க எப்படி இன்சர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிக்சர் ஆப்ஷன் மேலே சுட்டி குறிய வச்சு மவுஸில் லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் பாருங்க கிளிக் பண்ணோன்னு நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வரும் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து பிக்சர்ஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்னு கேட்கும் முத நம்ம வந்து ஃபென்ட்ரைவ் இமேஜை எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணியிருந்தோம் டெஸ்க்டாப்பில் இதுவே நீங்கள் வந்துட்டு லைப்ரரிஸில் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸில் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மியூசிக்கில் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸில் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதை வந்து செலெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணியிருந்தனால டெஸ்க்டாப்பை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஸ்க்ரோல் டவுன் பட்டனை வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறேன் கீழே இப்போ பாருங்கள் நான் சேவ் பண்ண ஃபென்ட்ரைவ் இமேஜ் வந்துட்டு இங்கே ஷோ பண்ணுது காமிக்குது இப்போ இந்த இமேஜை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் மவுஸில் லெஃப்ட் பட்டன் அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோன்னு பாருங்கள் இந்த இமேஜை சுற்றி ப்ளூ கலரில் வந்திருக்கு இதுக்கு அர்த்தம் வந்துட்டு இந்த பிக்சர் வந்து செலெக்ஷன் மூட்டில் இருக்குது செலெக்ஷன் மூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் இன்சர்ட் கேன்சல்னு நம்மளுக்கு ரைட் சைட்டு கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து நான் இன்சர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இன்சர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோடனே நம்ம செலக்ட் பண்ண இமேஜ் வந்துட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு வந்துருச்சு சரி மாணவர்களே இன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டில் என்ன செய்யணும்னா இணையத்தில் இருந்து கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கொரோனா தொற்று நோய் சம்பந்தப்பட்ட படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து அந்த படத்தை மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் இன்சர்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு புகைப்படம் எடுத்து அனுப்புங்க நன்றி